హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారందరూ ఈరోజు మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను అదేంటంటే బ్యాక్టీరియో ఫేస్ ఇది మైక్రోబయాలజీలో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాబట్టి నోట్స్ దగ్గర పెట్టుకొని పెన్ను దగ్గర పెట్టుకొని చాలా క్లియర్గా వినండి చాలా సింపుల్గా అర్థమైనట్టు చెప్తాను ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం అసలు బ్యాక్టీరియో ఫేజ్ అంటే ఏంటంటే బ్యాక్టీరియో ఫేజెస్ ఆర్ వైరసెస్ దట్ ఇన్ఫెక్ట్ అండ్ పారాసిటైజ్ ద బ్యాక్టీరియా ఇది మన భాషలో చెప్పాలంటే వైరస్ బ్యాక్టీరియా పైన అటాక్ చేస్తే దాన్ని బ్యాక్టీరియో ఫేజ్ అంటారనమాట అయితే ఈ వైరస్ బ్యాక్టీరియాని ఎలా పారాసిటైజ్ చేస్తుంది అనేది ఇప్పుడు క్లియర్గా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్టీరియాలోకి ఎంటర్ అయ్యాక ఫైవ్ స్టెప్స్లో దాని రెప్లికేషన్ అనేది జరుపుతుంది ఫ్రెండ్స్ అందులో ఫస్ట్ది వచ్చేసరికి అడ్జప్షన్ సెకండ్ వన్ పెనిట్రేషన్ థర్డ్ వన్ సిన్సిస్ ఆఫ్ ఫేజ్ కాంపొనెంట్స్ ఫోర్త్ వన్ మెచ్యురేషన్ ఫిఫ్త్ వన్ రిలీజ్ ఆఫ్ ప్రోగెనీ ఫేజెస్ సో ఫస్ట్ అడ్జప్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ద ఫేజ్ పార్టికల్స్ కమ్ ఇన్ టు కాంటాక్ట్ విత్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ బై ర్యాండమ్ కొలిజన్ మూమెంట్స్ అండ్ ఎ ఫేజ్ అటాచెస్ టు ఎ స్పెసిఫిక్ రెసిప్టర్ సైట్ బై మీన్స్ ఆఫ్ టైల్ ఫైబర్స్ అంటే వైరస్ బ్యాక్టీరియా సెల్ దగ్గర అటాచ్ అవ్వడానికి కొన్ని కొలిజన్స్ ఇస్తుంది అనమాట ఆ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక పర్టిక్యులర్ పార్ట్ దగ్గర ఫిక్స్ అయిపోయి ఉండిపోతుంది అనమాట వైరస్ యొక్క టైల్ ఫైబర్ సహాయంతో ఇలా కొలిజన్ అయ్యి ఉండటానికి వన్ మినిట్లో ఆ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తుంది అనమాట అడ్జప్షన్ అర్థమైందా అంటే వైరస్ వచ్చి బ్యాక్టీరియా సెల్ని ఇలా ఇలా టచ్ చేస్తూ టచ్ చేస్తూ ఒక పర్టిక్యులర్ రీజన్లో అతుక్కుపోయి ఉండిపోతుంది ఈ ప్రాసెస్ని వన్ మినిట్లో కంప్లీట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ పెనిట్రేషన్ పెనిట్రేషన్ అంటే ఏంటంటే వైరస్ యొక్క టైల్ ఫైబర్స్ బ్యాక్టీరియాకి అతుక్కుపోయాక దాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని బ్యాక్టీరియా సెల్ని గట్టిగా పట్టుకొని వైరస్ హెడ్లో ఉండే కోర్ని సెల్ లోపలికి ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట దాన్ని ఎలా చెప్తామంటే ఫాలోయింగ్ అటాచ్మెంట్ ద బేస్ ప్లేట్ అండ్ టైల్ ఫైబర్స్ ఆర్ హెల్త్ ఫిన్లీ ఎగ్నెస్ట్ ద బ్యాక్టీరియల్ సెల్ కాజింగ్ ద హోలో కోర్ టు పీర్స్ త్రూ ద సెల్ వాల్ ఇది అచ్చం చూడడానికి ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే మనం సిరంజ్ని ఉపయోగించి ఎలా ఇంజెక్ట్ చేస్తామో అలా అనిపిస్తుంది అనమాట ఈ ప్రో ఈ పెనిట్రేషన్ చూడటానికి ఈ పెనిట్రేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యాక హెడ్లో ఉండే జీనం లోపలికి ఇంజెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి అది అందులో ఇంకేం లేదు కాబట్టి అవి టైల్ ఫైబర్స్ ఇవన్నీ బయట ఉండిపోతాయి అనమాట ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళింది ఏంటంటే ఓన్లీ వైరస్లో ఉండే జీనం లోపలికి వెళ్ళింది సెల్ లోపలికి ఇప్పుడు థర్డ్ స్టేజ్ అంటే చూద్దాం సింథసిస్ ఆఫ్ ఫేజ్ కాంపొనెంట్స్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ పెనిట్రేషన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ కాంపొనెంట్స్ ఈజ్ ఇనిషియేటెడ్ వైరల్ జీనోమ్ సెల్లోకి ప్రవేశించాక అక్కడ కొన్ని ప్రోటీన్స్ని సింథసిస్ చేస్తుంది అనమాట ఆ ప్రోటీన్స్ మళ్ళీ ఒక టైల్ని ఒక హెడ్ని బాడీని అంటే వైరస్ లాగా సబ్ యూనిట్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే వైరస్ పార్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది దాన్ని సెన్సిస్ ఆఫ్ ఫేజ్ కాంపొనెంట్స్ అంటారు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ మెచ్యురేషన్ ఏవైతే ప్రోటీన్ పార్ట్స్ తయారయ్యాయో ఇందాక సెన్సిస్ ఆఫ్ ఫేజ్ కాంపొనెంట్స్ ప్రాసెస్లో అవి ఇక్కడ మెచ్యూర్ అవుతాయి అనమాట మెచ్యూర్ అయ్యి అన్నీ ఒక ప్లేస్లో అసెంబ్లీ అవుతాయి అనమాట అంటే అర్థమైంది ఇప్పుడు మనం సిస్టమ్లో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి మౌస్ ఒక కంపెనీ అనుకోండి సిపియూ ఒక కంపెనీ మానిటర్ ఒక కంపెనీ అనుకోండి అన్నీ ఒక దగ్గర కలిపితే ఎలా అసెంబ్లీ అంటామో అలాగే ఈ మెచ్యురేషన్ టైంలో హెడ్ బాడీ ఆ జీనోమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇవన్నీ ఒక దగ్గరికి చేరి ఒక విరియాన్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ఫెక్చువస్ పార్టికల్ అర్థమైంది అంటే విరియాన్ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రిలీజ్ ఆఫ్ ప్రొగెనీ ఫేస్ ఇది ఫైనల్ స్టేజ్ అనమాట ఇదేంటంటే అక్కడ ఏవైతే మెచ్యురేషన్ జరిగాయో అవన్నీ కలిసి ఒక్కసారి సెల్ నుంచి బయటకు వస్తాయి అనమాట అంటే ఆ సెల్ కూడా డిస్ట్రక్షన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే నార్మల్గా అయినా ఉండొచ్చు మ్యాక్సిమం డిస్ట్రక్షన్ అవుతుంది దాన్ని రిలీజ్ ఆఫ్ ప్రొగెనీ ఫేజెస్ అంటారు అనమాట ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్లిప్స్ ఫేజ్ ఎక్లిప్స్ ఫేజ్ అంటే ఏంటంటే వైరస్ బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యాక అది కొన్ని పార్టికల్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వైరల్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ సెల్లోకి ఎంటర్ అవ్ ఎంటర్ అయ్యే టైం నుంచి అది ఫస్ట్ పార్టికల్ ఫార్మేషన్ జరిపినంత వరకు ఈ మధ్య టైంని ఎక్లిప్స్ ఫేజ్ అంటారు అనమాట ద ఇంటర్వల్ బిట్వీన్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫేజ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఇన్ టు ద బ్యాక్టీరియల్ సెల్ అండ్ ద
ఈ ఫేజ్లో వైరస్ వైరస్ హోస్ట్లో ఉందని మనం డిటెక్ట్ చేయలేం అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడితో బ్యాక్టీరియా ఫేజ్ కంప్లీట్ అయింది ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి ఇంకేమైనా టాపిక్ చెప్పాలన్నా కానీ కామెంట్లో తెలియజేయండి నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఒకవేళ ఎంతవరకు చెప్పింది అర్థం కాలేదంటే కనుక మళ్ళీ ఒకసారి ఫస్ట్ నుంచి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నేను ఉన్న ఫైవ్ స్టెప్స్ నేను క్లియర్గానే చెప్పాను ఓకే